ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡയഗ്രത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണിത് ഈ ഒരു വീഡിയോയില് അവസാനത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് റെസ്പിരേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് അതുപോലെ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രംസും അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം റെസ്പിരേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയഗ്രംസും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൺ ബിലോ ഇസ് എ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രം ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഇൻ വിച്ച് സം സ്റ്റെപ്സ് ആർ മിസ്സിംഗ് ഐഡന്റിഫൈ ദ കോമ്പൌണ്ട്സ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി പോയിന്റ് ഔട്ട് ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ വിച്ച് എ ടി പി ഇസ് സിന്തസൈസ്ഡ് ആൻഡ് എ ടി പി ഇസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ക്രെപ്സ് സൈക്കിള് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഇതിലെ നന്നായി എഴുതി പഠിക്കുന്നെ വേണം അതിൽ നിന്ന് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടു മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടോ ത്രീ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ വരാവുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി എഴുതി പഠിക്കുന്നത് ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഗ്ലൈക്കോളിസിസും ക്രെബ് സൈക്കിളും അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഗ്ലൈക്കോളിസിസിലെ ചില സ്റ്റെപ്സ് മിസ്സിംഗ് ആണ് ആ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൌണ്ട്സ് എ ബി സി ഡി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതണം അതുപോലെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പിലാണ് എ ടി പിയുടെ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പിലാണ് എ ടി പിയുടെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇത് ആ സ്റ്റെപ്സ് ഏതാണെന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എഴുതണം അതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയി മാറി പിന്നീടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഫ്രക്ടോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് സോ എ ഇസ് ഫ്രക്ടോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ദെൻ ബി ഇസ് ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ബിസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് സി ഇസ് ഗ്ലിസർ ആൽഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഒരു ട്രയോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഗ്ലിസർ ആൽഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണത് ദെൻ ഡി ഇസ് വൺ ത്രീ ബിസ് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് അപ്പൊ അതാണ് എ ബി സി ഡി അപ്പൊ എ ഇസ് ഫ്രക്ടോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ബി ഇസ് ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ബിസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് സി ഇസ് ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസർ ആൽഡിഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലിസർ ആൽഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് ആണ് ഡി ഇസ് വൺ ത്രീ ബിസ് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പിലാണ് എ ടി പി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പിലാണ് എ ടി പിയുടെ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് എ ടി പിയുടെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ടു ഗ്ലൂക്കോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് അതുപോലെ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഫ്രക്ടോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ടു ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ബിസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഓരോ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും പുതുതായി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളിലാണ് എ ടി പിയുടെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എ ടി പി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൂക്കോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആക്കാൻ അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഈ ഫോസ്ഫേറ്റിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എ ടി പി ആണ് രണ്ടാമത്തെ എ ടി പി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രക്ടോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റിൽ നിന്ന് ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ബിസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയി മാറാൻ അപ്പൊ അവിടെ വീണ്ടും ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റിനെയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എ ടി പി മോളിക്യൂൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലാണ് എ ടി പിയുടെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അടുത്തത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പിലാണ് എ ടി പിയുടെ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് എ ടി പി സിന്തസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ കൺവേർഷൻ ഓഫ് വൺ ത്രീ ബിസ് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് ടു ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് വൺ ത്രീ ബിസ് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡിൽ രണ്ട് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിലെ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു എ ടി പിയുടെ സിന്തസിസ് നടക്കുക സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് വൺ ത്രീ ബിസ് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് ടു ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് രണ്ടാമത്തെ എ ടി പി സിന്തസിസ് നടക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഫോസ്ഫോ ഇനോൾ പൈറവിക് ആസിഡ് ഇസ് കൺവേർട്ട് ടു പൈറവിക് ആസിഡ് ടു ഫോസ്ഫോ ഇനോൾ പൈറവിക് ആസിഡിലെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എ ടി പി സിന്തസിസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അത് പൈറവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സ
F0 and F1 are the two components of ATP synthase. F0 in the inner membrane le embed in the inner membrane. F1 in the matrix le project in the inner portion. The F1 headpiece is a peripheral membrane protein complex and contains the site for synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. This F1 particle is actually ADP ni phosphate ni gudi combine chayitha ATP aki maatinnadu. Adhe samayam F0 inda role enda ana F0 acts as the proton channel. Protons in the outer side inna alengil inner mitochondrial membrane in the outer mitochondrial membrane in the edayil illa space il ninnna matrix ilayke varan illa vali alengil proton channel aita ana aar acti inna F0 particle acti inna da. So, F1 headpiece is a peripheral membrane protein that is responsible for synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. F0 is an integral membrane protein complex that forms the channel through which protons cross the inner membrane. Passage of protons through the channel is coupled to the catalytic site of F1 component for the production of ATP. If we explain the chemiosmotic hypothesis, the proton gradient break is the protons intermembrane space in the matrix like a concentration gradient break in release in the energy utilize the turn f1 particle atp the synthesis catalyze in the then third question the diagram given below is a schematic representation of krebs cycle starting from pyruvic acid pyruvic acid in the start is the acetyl coenzyme acetyl coenzyme krebs cycle can enter in the krebs cycle in the middle Diagram is the question is point out the steps where decarboxylation reaction takes place. We have three carbon compounds in the pyruvic acid. Then we have three pyruvic acid in the carbon atoms and three CO2 molecules in the reaction slide. What are the steps? The removal of carbon dioxide is the decarboxylation reaction. Then in this cycle, the steps are the decarboxylation reaction. நான் கர்ணா ஆரு கார்பனில் இன்ன ஒரு கார்பன் போய்டுண்டு இந்த form of CO2 so second step is conversion of citric acid to alpha keto glutaric acid then third step is during the conversion of alpha keto glutaric acid to succinic acid கர்ணம் இயுரு stepில் அஞ்சு கார்பனாட்டம் உள்ள alpha keto glutaric acid succinic acid ஐ மாரியிட்டுண்டு which is a four carbon compound இது மூனு அண்ணா ஆ stepுகள் first one decarboxylation of pyruvate to acetyl coenzyme second one decarboxylation of citric acid to alpha keto glutaric acid third one decarboxylation of alpha keto glutaric acid to succinic acid nearly random the question name the enzyme which catalyzes the condensation of acetyl coenzyme with oxaloacetic acid அதைது acetyl coenzyme யும் oxaloacetic acid உடி கம்பாயின் செய்து citric acid form செய்துன்ன இயும் இறு step்பில் involve இந்த enzyme இந்த பேர் that is citric acid synthetase or citrate synthetase compound விடை லிங்கில் product விடை citric acid ஆன citric acid இந்த formation help இந்த enzyme இந்த பேர் ஆன citrate synthetase or citrate synthase then fourth question, the final product of glycolysis is pyruvic acid. Write the three metabolic fates of pyruvic acid as A, B and C in the diagram given below. Glucose, glyceraldehyde, 3-phosphate ime are no, 3-phosphoglyceric acid ime are no, phosphoinol, pyruvic acid ime are no, then pyruvic acid ime are no. E pyruvic acid ni pinna moon reedheel illa reactions narakka. Adhe edukki aana adhinde products are in the other question up a yield kit in the products either on a wheel kit in the other on a seal kit in the other on a from carrier and pyruvic acid in aerobic condition learning will oxygen the absence left fermentation in the bar in the process on another car fermentation and the other under alcoholic fermentation and lactic acid fermentation alcoholic fermentation on another can the angle products are ethyl alcohol and co2 lactic acid fermentation on another can the angle product is lactic acid then aerobic respiration on oxygen presence and angle aerobic respiration on another can the angle pyruvic acid will be converted to carbon dioxide and water the products are ethanol and carbon dioxide lactic acid 
carbon dioxide and water. Then fifth question, TCA cycle is given below. TCA cycle is given below. Tricarboxylic acid cycle. Krebs cycle is given below. TCA cycle. Name the substrate A, B, C and D. Pyruvic acid, acetyl coenzyme A is given below. Acetyl coenzyme A and D is given below. A is given below. A is given below. B is given below. Succinic acid. Then C, D. Here A, B, C, D are the compounds. Here is A, 6 carbon compound. That is citric acid. Here is 5 carbon compound on B, it is alpha keto glutaric acid. Then the succinic acid is formed. The succinic acid is formed. The 4 carbon compound that is malic acid. Then last D, oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid is formed. Acetyl coenzyme A is combined. Citric acid is formed. The cycle is complete. So A is citric acid. B is alpha keto glutaric acid. C is malic acid. And D is oxaloacetic acid. Then sixth question, glycolysis is given below. இது போலே மூனு மார்க்கின்று சோதியைட்டு வெராருந்து போருனினும் அரை மார்க்கு வீதான கிட்ட glycolysis கிருத்தியமாய் எழுதி படிச்சல் இது வலையில் எழுப்பத்தில் நீங்க்க எழுதாம் பத்தியும் glucose கையின் glucose 6 phosphate, fructose 6 phosphate, fructose 16, bis phosphate. பின்ன glyceraldehyde phosphate உன் dihydroxy histone phosphate நும் தன்னட்டுந்து அது கையின் நம்க்கு கிட்டந்து பின்ன 3-phosphoglyceric acid தந்தன்ட வடுத்த அழை எதன்டது 2-phosphoglyceric acid 2-phosphoenol pyruvic acid then last pyruvic acid A, B, C, D, E, F இத ஆரண்ணும் செரியாயல் நீங்க மூனு மார்க்கு வழரி எலப்பத்தில் நேடான் சாதிக்கும் so A is glucose 6-phosphate B is fructose 6-phosphate C is fructose 1,6-bisphosphate D is 1,3-bisphosphoglyceric acid E is 2-phosphoglyceric acid F is phosphoenol pyruvic acid then seventh question observe the diagram chemiosmotic hypothesis explain in the bagatella diagram either what are a b c d name the complex complex number am atp synthase enzyme another complex 5 in electron transport system that is atp synthase enzyme or atp synthetase enzyme any parts label in a number in the inner mitochondrial membrane on a b and over in the f0 particle c F1 particle, D, ATP. ADP யும் inorganic phosphate யும் உடி கம்பாயின் சீதா நம்க்கு கிட்டுந்த product ஆன D, that is ATP. So A is inner mitochondrial membrane, B is F0, C is F1, D is ATP. Then complex இந்த பேரு complex 5, ATP, synthase. இத்திரை ஆனை யுரு சாட்டில் நின்ன diagrathினே பேசியிற்று சோதிக்காவுந்த பிரதான பெட்ட சோதியங்கள் எங்கனை போயாலும் glycolysis crep cycle electron transport system இதில் நின்னில் ஒரு சோதியம் மூனு மார்க்கின்டே எந்தாயலும் குச்சின் பேர்களுக் காணும் அது காரினம் எல்லாவிரும் அம் மூனு காரியங்களும் நன்னாய் எழ்தி படிக்கின்ன செய்யும் அடுத்து last chapter plant growth and development இயுரு chapter நின்ன ஆக இயுரு குச்சின் மாத்ரான் Photoperiodism, இந்தல் டோபிக்கினே பேசிதிரில் ஒரு கொஸ்டின் ஆனது இப்பு மூனு தரம் பலான்ஸ் இந்த long day plants, short day plants and day neutral plants critical period நேக்கால் critical photo period நேக்கால் கூடுதல் duration light கிட்டிக்கா இன்னால் flower இந்த plants நே நம்மல் long day plants நான் பரியா so A is long day plants critical photo period நேக்கால் கொரண்ய duration light கிட்டிக்கா இன்னால் flower இந்த plants நே short day plants நு வரியும் Photo period ने depend यह तो plants ने नमले day neutral plants नो रहे। A is long day plant, B short day plant, C is day neutral plant। अब इतने आना diagram ने base इधर चोदी क्या होना? चोदी अंगला उन्नो मदन पदिनो उन्नो वेरे ले ला chapters इन्दी diagram ने base इधर ला questions पहले video गल्ला इट upload चाहिए इधर चंडा परीशी के मुंबई ला वरुम अध काना ना इट श्रमिकिया वाले रे अर्पतेरे निंकन अल्ला mark ने एडा ना इट शादी के okay thank you